ಬಿ ಎ ಕೊನೆಯ ವರ್ಷದ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಕಳೆದ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲೀಗ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಘದ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾಮಗಳು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದೆವು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಘದ ಸಾಧನೆಗಳು ಯಾವ ಯಾವೋ ಇದು ಸಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತೆ ನಾಮಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾವ ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ವುಡ್ರೋ ವಿಲ್ಸನ್ ಅವರ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಸೂತ್ರದಂತೆ ರಚಿತ ಆದಂತಹ ಲೀಗ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಜೀವಿಸಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಂತ ಅಂದರೆ ಲೀಗ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಇದು ಕೇವಲ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಬದುಕಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ಈ ಅಲ್ಪ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಆಘಾತ ಆಗಿರುವ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಇದು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ನಾಮಗಳು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಮೂರು ವರ್ಗವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕವರು ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಮೂರು ವರ್ಗ ವರ್ಗಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ಅಂತರ ಬಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಘದ ರಾಜಕೀಯ ಸಾಧನೆಗಳು ಎರಡು ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಧ ಸಾಧನೆಗಳು ಮೂರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಧನೆಗಳು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಘ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ಸಾಧನೆಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ಅಂತ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಘ ಬದುಕಿರುವ ತನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಲವತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ತಂಡೆಗಳ ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವು ಯಾವು ಎಂದರೆ ಒಂದು ಆಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದ್ವೀಪದ ತಂಟೆ ಸ್ವೀಡನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ರಷ್ಯಾವು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು ಆಸ್ಲ್ಯಾಂಡಿನ ಜನತೆಯು ಸ್ವೀಡನಿನ ನಾಗರಿಕ ನಾಗರಿಕರು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ವೀಡನಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಎಂದು ಎಂಬ ಆಂದೋಲನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಈ ವಿಚಾರ ಲೀಗಿನ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದ್ವೀಪವನ್ನು ಪಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವಂತೆ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಲ್ಪಡುತ್ತು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಯುಶಪ್ ಮತ್ತು ಮಾಲ್ಮೇಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಯುಶಪ್ ಮತ್ತು ಮಾಲ್ಮೇಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಬೆಲ್ಜಿಯಮಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಜರ್ಮನಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡಲ್ಪಡ್ತು ಲೀಗಿಗೆ ದೂರನ್ನು ನೀಡಿತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಲೀಗದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ದ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ಯುಶಪ್ ಮತ್ತು ಮಾಲ್ಮೇಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಜರ್ಮನಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತೇವೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಮಾಸೂಲ್ ಗಡಿ ತಂಟೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರ ಲಾಸ್ವೆಲ್ ಒಪ್ಪಂದ ಪ್ರಕಾರ ಟರ್ಕಿ ಮತ್ತು ಇರಾಕ್ಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಗಡಿ ರೇಖೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಟರ್ಕಿ ಮತ್ತು ಇರಾಕ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಗಡಿ ರೇಖೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲ ಆದವು ಕಾರಣ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಎಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಮಾಸೂಲ್ ವಿಲಾಯತ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದವು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಈ ತಂಟೆಯನ್ನು ಲೀಗಿನ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮುಂದೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ತರಲಾಯಿತು ವಾತಾವರಣವು 
ಜಟಿಲ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರವಾಗಿತ್ತು ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ದಾಳಿಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ ಲೀಗಿನ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತನ್ನ ತುರ್ಸಭೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮನೆ ಬ್ರುಸೆಲ್ ರೇಖೆಯು ಗಡಿ ರೇಖೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿತು ಇದಕ್ಕೆ ಇರಾಕ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಟರ್ಕಿಯು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳ ಆದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಇರಾಕ್ ಮತ್ತು ಟರ್ಕಿ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡು ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಪ್ರಕಾರ ಇರಾಕ್ ಟರ್ಕಿಗೆ ಮಾಸುಲ್ ವಿಲಾಯತ್ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಿತು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಎಣ್ಣೆ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಯಲ್ಟಿ ಹಣವನ್ನು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಂಕಿತ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟವು ಅಂತ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಪ್ರಕರಣ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಇಟಲಿಯ ದಂಡ ನಾಯಕನನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಹಲವು ಸೈನಿಕರನ್ನು ಗ್ರೀಕ್ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರೀಕ್ ಸರ್ಕಾರವು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಯಾಚಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಇಟಲಿಯು ಕೇಳಿತು ಆದರೆ ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಗ್ರೀಕ್ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿತು ಆದುದರಿಂದ ಇಟಲಿಯು ಗ್ರೀಕ್ ದೇಶದ ದ್ವೀಪವಾದ ಕರ್ಪ್ಯೂವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಲೀಗದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮುಂದೆ ತರಲಾಗಿ ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ರಾಯಭಾರಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಂಡರು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಐದನೇದಾಗಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್ ನಡುವಿನ ತಂಟೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್ ನಡುವೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದ ಏರ್ಪಟ್ಟು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶವು ಫ್ರಾನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ವಸಾಹತುಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯರು ಫ್ರೆಂಚ್ ನಾಗರಿಕನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಸಾರಿ ಕಾನೂನು ಪಾಸು ಮಾಡಿತು ಈ ಕಾನೂನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಕಾನೂನನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬ್ರಿಟನ್ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ಈ ವಿವಾದವನ್ನು ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶವು ಇದನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿತು ಅಲ್ಲದೆ ಅದು ತಾನು ಪಾಸು ಮಾಡಿದ ಕಾನೂನು ತನ್ನ ಆಂತರಿಕ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಂದು ವಾದಿಸಿತು ನಂತರ ಈ ತಂಟೆಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದಾಗ ಜಾಗತಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ತಂಟೆಯು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದ ಆಂತರಿಕ ವಿವಾದ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾರಿದು ಕೊನೆಗೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದ ರಾಯಭಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ತಂಟೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಆರನೇದಾಗಿ ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ಬಲ್ಗೇರಿಯಾಗಳ ನಡುವಿನ ವಿವಾದ ಗ್ರೀಸ್ನ ದಂಡ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಡಿ ಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಲ್ಗೇರಿಯ ಸೈನಿಕರು ಕೊಂದರು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಗ್ರೀಕನ ಸೈನಿಕ ದಾಳು ಬಲ್ಗೇರಿಯದೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ದೂರನ್ನು ಲೀಗ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗಿ ಲೀಗಿನ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಟಲಿಯ ಸೈನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬಲ್ಗೇರಿಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿತು ಕಾರಣ ಗ್ರೀಕ್ ದೇಶವು ಬಲ್ಗೇರಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಲ್ಗೇರಿಯಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು ಏನೇನಾಗಿ ಗ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಚಾಕೋದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ ಬೋಲಿವಿಯಾ ಮತ್ತು ಪೆರುಗ್ವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೆರ್ವಿ ಪೆರುಗ್ವೆ ಪೆರುಗಳ ಮನೆ ಇದ್ದಂತಹ ಗ್ರಾನ್ ಚಾಕೋದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಈ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈ ತಂಟೆಯನ್ನು ಲೀಗ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದವು ಲೀಗ್ ಸಂದೇಶವೊಂದನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಹೇಳಿದ್ದು ಯುದ್ಧ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದು ಆದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಮೂವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ
ನೇಮಕವನ್ನು ಮಾಡಿತು ಈ ವಿಚಾರ ಆಯೋಗದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಸುಸ್ತಾದ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಾವೇ ತಾವಾಗಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದವು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಎಂಟನೇದಾಗಿ ಮಂಚೂರಿಯ ತಂಟೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಜಪಾನ್ ದೇಶವು ಚೀನಾದ ಮಂಚೂರಿಯ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ದೂರನ್ನು ಚೀನಾ ಲೀಗಿನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿತು ತಕ್ಷಣವೇ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಮಂಚೂರಿಯದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆದರೆ ಜಪಾನ್ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡಿಲ್ಲ ಈ ದೂರಿನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಐದು ಜನರ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು ಆದರೆ ಪುನಃ ಜಪಾನ್ ಚೀನಾದ ಶಾಂಘೈ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತು ಇದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಚೀನಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಲೀಗಿಗೆ ತಿಳಿಸಿತು ಆದ್ದರಿಂದ ಜಪಾನ್ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಶಾಂಘೈ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿತು ಆದರೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಂಚೂರಿಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಈ ವಿವಾದವು ಬಗೆಹರಿದೇ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತನೇದಾಗಿ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಇಟಲಿ ದಾಳಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಮೂವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಮುಸುಲಿಯವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಟಲಿಯು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆಕ್ರಮಿಸಿತು ಈ ವಿವಾದವನ್ನು ಇಥಿಯೋಪಿಯವು ಲೀಗ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದು ಆಗ ಲೀಗ್ ಇಟಲಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿ ದಾಳಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿತು ಆದರೆ ಇಟಲಿ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಮೂವತ್ತಾರರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಥಿಯೋಪವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಆಕ್ರಮಿಸಿ ಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೊನೆಗೆ ಈ ವಿವಾದ ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಗದೆ ಕಗ್ಗಂಟಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು ಹತ್ತನೇದಾಗಿ ಜರ್ಮನಿಯ ಆಕ್ರಮಣಗಳು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಮೂವತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯು ಲೀಗಿನ ಸಚಿವತ್ವಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಮೂವತ್ತೈದರಲ್ಲಿಯ ವರ್ಚುಯಲ್ ಒಪ್ಪಂದ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿಗರಿಗೂ ಕಡ್ಡಾಯ ಸೈನಿಕ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಮೂವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಲೋಕಾರ್ನು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ರೈನ್ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಸೈನಿಕರು ಸೈನಿಕ ವಲಯವನ್ನಾಗಿಸಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಹಾಗೂ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಜಕೋಸ್ಲೋವಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಪೋಲೆಂಡನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ತನ್ನದನ್ನಾಗಿ ತನ್ನದನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಇದರಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲೀಗ್ ಜರ್ಮನಿ ವಿರುದ್ಧ ಅನೇಕ ಕಠಿಣಕರವಾದಂತಹ ಗೊತ್ತುವಳಿಯನ್ನು ಪಾಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು ಇವುಗಳಿಂದ ಜರ್ಮನಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಆಗಲ್ಲ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಲೀಗು ತನ್ನ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ಲೀಗು ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅವಸಾನ ಹೊಂದಲ್ಪಡ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹನ್ನೊಂದನೇದಾಗಿ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಕಾರ್ಯ ಲೀಗ್ ಈ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಅತಿ ಸೂಕ್ತಿಯ ಇದು ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಆಯೋಗ ಒಂದನ್ನು ರಚಿತು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿಕೆ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಆಡಳಿತಗಾರ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ನೇಮಿಸಿತು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಆಯೋಗದ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತದಿಂದಾಗಿ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಕೊಂಡ ಹನ್ನೆರಡು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಲೀಗ್ ಜರ್ಬ ತಾಳಿದ ನಂತರ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಲೀಗ್ ಮೂರು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಈ ಸಮಿತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಲೀಗ್ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಕರೆ ನೀ
ಮಾಡೋಬಲ್ಲಿ ಸಫಲ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಹದಿಮೂರು ಸಾರ್ ಒಳ್ಳ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾಂಜಿಗ್ ಪಟ್ಟಣದ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸಮಾಜ ಲೀಗ್ ಸಾರ್ಕೊಳ್ಳದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಮೂವತ್ತೈದರವರೆಗೆ ತಾನೇ ನಡೆಸಿ ನಂತರ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಮತ ಗಣನೆ ನಡೆಸಿ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಅದನ್ನು ಜರ್ಮನಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು ಧಾನ್ ಜಿಗ್ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಲೀಗ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಟ್ಟಣವೆಂದು ಸಾರಿ ಜರ್ಮನಿಗೆ ವಹಿಸಲಿಲ್ಲ ಇದೇ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಆಯಿತು ಈ ಎಲ್ಲವುಗಳೇ ಲೀಗ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಲೀಗಿನ ರಾಜಕೀಯ ಸಾಧನೆಗಳು ಆಗಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಎರಡನೇ ವರ್ಗದ ಸಾಧನೆ ಲೀಗಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಧನೆಗಳು ಆಗಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಲೀಗಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಧನೆಗಳು ಯಾವು ಯಾವು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದಿವಾಳಿ ಆಗಿದ್ದ ಯುರೋಪ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಲೀಗ್ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿತು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದಿವಾಳಿ ಆಗಿದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಹಂಗೇರಿ ಮತ್ತು ಬಲಿಗೇರಿಗಳಿಗೆ ಲೀಗ್ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿತು ಲೀಗಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಿತಿಯು ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸಿತು ಎರಡು ಲೀಗ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಜಾಗತಿಕ ಹಣಕಾಸಿನ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ನಡೆಸಿತು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲ್ಪಡ್ತು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಸುಂಕ ರಫ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಕಲಿ ನಾಣ್ಯಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯ ತಡವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗತಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಅನೇಕ ನಡಾವಳಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿತು ನಾಲ್ಕು ಜನತೆ ಮತ್ತು ಸರಕು ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತೆ ಲೀಗ್ ಸುಧಾರಣೆ ತಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಅದೇ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಲೀಗ್ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು ಐದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ತೀರ ಪರಿಸರಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಉತ್ತಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತು ಆರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಯ ಪ್ರಯಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ನದಿಗಳ ಆಯೋಗ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘ ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲ್ಪಡ್ತು ಈ ರೀತಿ ರಾಜಕೀಯ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಲೀಗ್ ಸೋಲು ಕಂಡರೂ ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಾರ್ದು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಧನೆಗಳು ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜಿನಿವಾದಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ನಡೆಸಿದು ಅಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡೆದು ಹಾಕುವ ಉಪಾಯವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಮೂವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ಗುಲಾಮಿಗಿರಿ ಆಯೋಗವನ್ನು ನೇಮಿಸಿತು ಎರಡು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಮೂವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಸಿಡುಬು ಪ್ಲೇಗು ಮಲೇರಿಯಾ ಕಾಂಗ್ರಾ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೂರು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ಕೈದಿಗಳ ಪುನರ್ ವಸತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಕೋ ಆಪರೇಷನ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಾನುಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ವಿಶ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ
ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತು ಹೀಗೆ ಲೀಗ್ ವಿಶ್ವದ ಇತರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾನವೀಯ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಈ ಮೂರು ಲೀಗಿನ ಸಾಧನೆಗಳು ಆಗಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಆ ಲೀಗಿನ ಸಾಧನೆಗಳು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ನಾಮಗಳು ಮೂರು ವಿಧವಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವುಗಳು ಎಂದರೆ ಒಂದು ಲೀಗಿನ ರಾಜಕೀಯ ಸಾಧನೆಗಳು ಎರಡು ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಧನೆಗಳು ಮೂರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಧನೆಗಳು ಅಂತ ಮೂರು ವರ್ಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಇದರ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬರೆಯುವಂತೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆಯತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಮನದತ್ತನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲೀಗಿನ ವಿಫಲತೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು ಯಾವು ಯಾವ ಅಂತ ನಾವು ವಿಫಲತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲೀಗ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು